இன்னைக்கு ரொம்பவும் சத்தான பசலை கீரை பொரியல் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனே உடனே வந்து சேரும் இன்றைக்கி பசலைக்கீரை பொரியல் பண்ணுறதுக்கு இப்போ பசலைக்கீரையை முதல் பறிச்சிருவோம் இந்த கீரையை பாருங்கள் கீரையை பார்த்தாலே ரொம்ப தலதலன்னு இருக்குது ஏன்னா இதில் நம்ம மருந்து எதுவுமே அடிக்கலை வெறும் தண்ணி மட்டும்தான் ஊற்றுறோம் இப்போ இந்த கீரை எல்லாத்தையும் ஒன்றுனா ஆஞ்சு எடுத்து வச்சுக்குவோம் இந்த கீரை சாப்பிட்டோம்னா ரத்தமே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்களா அவங்களுக்குலாம் அந்த கீரை சாப்பிட்டா ரத்தம் நல்லா ஊறும் ரொம்ப சத்தான கீரை அது இப்போ இந்த கீரையை பூரா ஒன்றுனா ஆஞ்சு எடுத்துருவோம் இது கீரை நமக்கு வேணும்னா லேசாக அதில் ஏதோ ஒரு பாகத்தில் ஒரு சின்ன கொடியை பிச்சு நம்ம ஊனி வச்சோம்னாலே இந்த கீரை வந்துடும் இப்போ இந்த கீரையெல்லாம் ஒன்றுனா ஆஞ்சு எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ இந்த கீரையை சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு கைப்பிடி அளவு கல் உப்பு எடுத்துருக்கேன் அதை நல்லா க தண்ணிக்குள்ளே போட்டு இந்த கீரையும் இப்போ அதை போட்டுருவோம் போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஊற வைக்கணும் ஊற வச்சா தான் அதில் அழுக்கு அந்த சின்ன சின்ன பூச்சிலாம் இருந்தால் கூட மேலே வந்துடும் கீரை உப்பில் போட்டு கழுவுறதுனால கீரையுமே பார்க்க நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நல்லா ஊறட்டும் ஊறுனதுக்கப்புறம் இதை இன்னும் ஒரு ரெண்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கழுவி தண்ணி வடிகிற பாத்திரத்தில் இதை எடுத்து வச்சுக்குவோம் இந்த கீரை செய்கிறதுனா நம்ம ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே இப்படி கழுவி சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் அப்போ தான் தண்ணியே கோர்த்துருக்கக்கூடாது கீரையில் இந்தளவுக்கு தண்ணி வடிகிற பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்குவோம் இந்த கீரையை பூரா பொடியாக கட் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த கீரை இப்போ தான் நறுக்கையில் நமக்கு இந்த வெண்டைக்காய் நறுக்கணும்னா எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் வலுவலுன்னு இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே தண்ணியெல்லாம் இருத்து எடுத்து வைக்கிறது இதை இப்போ அதை பொரியல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மூணு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுருக்கேன் ஏன்னா அந்த கீரையில் வந்து நம்ம தண்ணியே எதுவுமே சேர்க்கவே கூடாது வெறும் ஆயில் மட்டும் தான் சேர்க்குறோம் அப்போ தான் கீரை வந்து நல்லா வதங்கி நல்லா வெந்து வரும் தண்ணி ஊற்றுறோம்னா கொல கொலன்னு போயிடும் இதுக்கு ஒரு அரை ஸ்பூன் கடுகு நம்ம பொறுப்பு போட்டிருக்கேன் கடுகு நல்லா பொரியிட்டும் நல்லா கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ அந்த கீரையை போட்டுருவோம் கீரைக்கு நம்ம தண்ணி எதுவுமே தெளிக்க வேணாம் அந்த எண்ணெயிலேயே நல்லா வதக்கி விடணும் அடுப்பை சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க அறையில் ஒரு கால் ஸ்பூன் ஜீனி போட்டிருக்கேன் ஜீனி எதுக்கு போட்டேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் இந்த பச்சை நேரம் மாறாமல் இருக்கும் அதுக்காக ஜீனி போட்டிருக்கேன் நல்லா அப்படியே இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷமாவது அடுப்பில் சிம்லேயே வச்சு நல்லா வதக்கணும் அப்போ தான் அந்த பச்சை வாசனையெல்லாம் போகும் பாருங்கள் தண்ணியே ஊற்றாதனால எப்படி வர நல்லா வதங்கி நல்லா வெந்து வருது இந்த சமயத்தில் கொஞ்சோன்னு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு கப்பு நான் வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பொடி சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயத்தையும் போட்டுருவோம் நல்லா வெங்காயமும் நல்லா அதோடு சேர்ந்து நல்லா வதங்கி வரட்டும் இதோட ஒரு கப்பு தேங்காய் துருவல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேங்காய் துருவலையும் போட்டுருவோம் அதோட நான் ஒரு ஸ்பூன் மிளகும் சீரகமும் நுணுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நான் பச்சை மிளகா சேர்க்கலை பச்சை மிளகா சா போட்டோம்னா சாப்பிடையில் எடுத்து போட்டுருவாங்க அதுக்காக பச்சை மிளகா போடாமல் நான் மிளகு தூள் தான் சேர்த்துருக்கேன் இந்த மிளகு தூள் சேர்த்ததுனால மிளகு தூள் வாடைக்கும் அந்த கீரையோட வாசனைக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கீரை பாருங்கள் தண்ணியே விடாமல் இருந்தாலும் நல்லா பொரியலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு உங்களுக்கு இந்த கீரை செடி கிடச்சிச்சின்னா நீங்களும் வீட்டில் இது மாதிரி ஒன்று ஊனி வச்சு முளைக்க வச்சு கீரை சமைச்சு செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள்